വെൽക്കം ടു ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോകെമിക്കൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ബയോകെമിക്കൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ആൽബുമിൻ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് കാൽഷ്യം പ്രോട്ടീൻ ഏസോ ടൈറ്റർ ആൻഡ് ആർ എ ഫാക്ടർ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന കൊഴുപ്പ് ഹൃദയത്തിനും രക്തധമനികൾക്കും തലച്ചോറിനും ഹാനികരമാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ അവയിൽ തന്നെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആയ എച്ച് ഡി എൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആയ എൽ ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് വി എൽ ഡി എൽ തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നു ഇവയുടെ എല്ലാം കൂടിയ അളവ് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് എൽ ഡി എൽ എന്നിവയുടെ കൂടിയ അളവ് ഹൃദ്രോഗത്തിന് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കൊഴുപ്പുകൾ അധികം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അമിതവണ്ണം ആർത്തവ വിരാമം വൃക്കയുടെയും കരളിന്റെയും രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നതിന് ശേഷം വേണം കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോർമൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുവാനും രോഗനിർണയം നടത്തുവാനും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു രക്തത്തിലെ ബിലിറോബിൻ ട്രാൻസ് അമിനീസ് എൻസേമുകളായ അലാനിൻ അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസ് അസ്പാർട്ടീസ് അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഗാമ ഗ്ലൂട്ടാമേ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റീസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നു ഉയർന്ന ബിലിറോബിന്റെ അളവ് പിത്തരസത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനുള്ള തടസ്സത്തെയും പിത്തരസത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനുള്ള തകരാറുകളെയും കാണിക്കുന്നു അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസിന്റെ കൂടിയ അളവും ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസിന്റെ കുറഞ്ഞ അളവും കരളിലെ കോശത്തിന്റെ നാശത്തെ കാണിക്കുന്നു അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസിന്റെ കുറഞ്ഞ അളവും ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസിന്റെ കൂടിയ അളവും പിത്തനാളിയിലെ തടസ്സത്തെ കാണിക്കുന്നു രക്തത്തിലെ കൂടിയ ബിലറൂബിൻ മഞ്ഞപ്പിത്തം തൊക്കു രോഗങ്ങൾ വൃക്കരോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ നോർമൽ ലെവൽ നോക്കാം തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ടി ഫോർ അഥവാ തൈറോക്സിൻ ടി ത്രീ അഥവാ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോക്സിൻ എന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ച് ആണ് രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഇവയുടെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ മുഴകളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിരേഷൻ സൈറ്റോളജി എഫ് എൻ എ സി ഐസോട്ടോ സ്കാനിങ്ങും സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ആണ് രക്തത്തിലെ കൂടിയ അളവിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രമേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേഹത്തിന് സാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ആദ്യം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു രക്തമെടുത്തതിന് ശേഷം എഴുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചതിനു ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഇടവിട്ട് രക്തം പരിശോധിക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രമേഹമില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന യൂറിയ നൈട്രജൻ റിക്കയുടെ തകരാറുകൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ രക്തസ്രാവം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രിയാറ്റിൻ പേശികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ക്രിയാറ്റിൻ അധികമുള്ള ക്രിയാറ്റിൻ വൃക്ക വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞു പോകുന്ന ക്രിയാറ്റിൻ വൃക്കയുടെ തകരാറുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് പ്യൂരിൻ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു വൃക്കയുടെ തകരാറുകൾ രക്തവാദം രക്തത്തിലെ വിഷാംശം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ രക്തത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു മദ്യം കാപ്പി ചില മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു സോഡിയം ശരീരത്തിലെ ഉപ്പിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ രക്തത്തിലെ സോഡിയം പ്രധാന പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നു സോഡിയം കൂടിയാൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു
അമിതമായ വിയർപ്പ് എന്നിവയിൽ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം രക്തത്തിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു വൃക്കയുടെ തകരാറ് മൂലം രക്തത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഫോസ്ഫറസ് എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് വൃക്കയുടെ തകരാറുകൾ ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോഡിസം തുടങ്ങിയവ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നു കാൽഷ്യം എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനും കാൽഷ്യം അത്യാവശ്യമാണ് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിസമ്മതമായ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രക്തത്തിലെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകാം കാൽഷ്യം കുറയുന്നത് വഴി എല്ലിന്റെ തേയ്മാനത്തിനും പാൻഗ്രിയാസിന്റെ വീക്കത്തിനും കാരണമാകുന്നു ദീസ് ആർ ദ നോർമൽ ലെവൽസ് ഓഫ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ വൃക്കരോഗങ്ങൾ കരൾ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രക്തത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് കൾച്ചർ രക്തത്തിലെ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ആൽബുമിൻ രക്തത്തിലെ ആൽബുമിന്റെ അളവ് പല രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള സൂചന നൽകുന്നു ക്യാൻസർ വൃക്കരോഗങ്ങൾ കരൾ രോഗങ്ങൾ എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയവയിൽ ആൽബുമിന്റെ അളവ് കുറവായി കാണുന്നു ആൽബുമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് സിറോസിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോഷകാഹാര കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം ഏസോടൈറ്റർ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വൃക്കരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏസോടൈറ്റർ ഉയർന്ന് കാണുന്നു ആർ എ ഫാക്ടർ രക്തത്തിലെ ആർ എ ഫാക്ടർ സന്ധിവാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ